Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 31st lecture on the course organizational behavior. Uh, you know, we have uh, uh, in our 30th lecture, we uh, already finished our course. These two lectures are uh, kept here the, for giving you a review on all the different chapters, all the different topics that we have discussed so, so far. तो उनकी एक इंटीग्रेटेड और कोहिसिव अप्रोच देखने के लिए हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया उसका रिकैप उसके की पॉइंट्स मेन फीचर्स जो जो हमने चीज़ें की हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये वाले दो लेक्चर्स रहे हैं आखिरी इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर यू पीपल जैसे हम क्लास में रिविजन करते हैं तो उसी तरह इट्स जस्ट लाइक अ रिविजन आप लोगों के लिए आप लोगों को हाईलाइट्स देने के लिए और की पॉइंट्स आपके सामने प्रजेंट करने के लिए ये वाले दो लेक्चर्स जो हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं तो कुछ लेक्चर्स जो हमने ऑलरेडी किए हैं उनका रिव्यू हम इस सब में इसमें देखेंगे उनको रिवाइज करेंगे और उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर मेनली बट नॉट ओनली दो थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बट मेनली द थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो सो so, हम उनको देखेंगे इस इन लेक्चर्स की और अगले लेक्चर्स की इन आवर नेक्स्ट लेक्चर तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द री कैप ऑन द फर्स्ट लेक्चर तो आई होप यू आर विद मी पहले लेक्चर में uh, हमने क्या किया था हमने इंट्रोडक्शन किया था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मैंने आपको बताया था कि द की यू नो वॉट यू अबाउट आई टोल्ड यू इनिशियली विद अबाउट द कोर्स आउटलाइन एंड वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस कोर्स आई ऑल्सो टोल्ड यू कि क्या इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं और हमने ये देखा कि कौन कौन से बुक्स हैं जो आप इसको इसके लिए फॉलो कर सकते हैं Uh, मैंने आपको ये भी बताया कि आप कौन से जो स्पेसिफिकली भी बताया कि जो कौन से बुक है वो किस चैप्टर के लिए फॉलो कर सकते हैं मेनली भी डिस्कस्ड कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की रॉबिन एंड जज को फॉलो करेंगे um, uh, और रॉबिन एंड जज की जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसमें हमने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी हैव कवर्ड दैन सो देर आर हार्डली टू थ्री चैप्टर्स जो कि शायद हमने कवर नहीं किए हैं सो ऑफ कोर्स जो चैप्टर्स हमने नहीं किए दे वॉन्ट बी पार्ट ऑफ योर कोर्स एंड योर सिलेबस ठीक है और सो द और बाकी लेकिन रेस्ट ऑफ द बुक यू आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल द रेस्ट ऑफ द बुक आपको जो भी मैंने करवाया है मोस्टली उसके कंटेंट्स इन्हीं बुक्स में से हैं और इफ सम समथिंग इज आउट ऑफ दैट बुक तो वो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे बट अगर आपको डिफिकल्टी होती है मेनली आपका जो आपको इवेलुएट किया जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द बुक वो बुक कंटेंट से ही आपको मोस्टली इवेलुएट किया जाएगा ठीक है मैंने एनी थिंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बुक मैं उसके ऊपर आपको इवेलुएट नहीं करूँगी बेशक देर इज समाइम्स कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं या कुछ केसेज होते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर रेलिवेंट और वो मैं आपको बता रही होती हूँ लेकिन वो ऑनलाइन सोर्सेज पर तो अवेलेबल हैं बट यू नो आप उनको ऑनलाइन रेफरेंस में देख सकते हैं लेकिन मैं आई विल नॉट बी वेइंग यू अगेंस्ट दोज ठीक है बिकॉज देट कम ऑफ जस्ट एज एग्जाम्पल्स तो आप यू कैन द कॉन्सेप्ट रिमेन्स इन द बुक एंड आप उसको बुक से ही रेफर करके प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छा ओके सो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि वट डू द मैनेजर्स डू सो वेर इन वी डिस्कस द की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजर्स की हमने पहले ये देखा था कि मैनेजर्स जो हैं वो हु आर द मैनेजर्स तो इसमें हमने डिस्कस किया कि मैनेजर्स आर दोज पीपल हु एक्चुअली यू नो गेट द वर्क डन फ्राम अदर्स ठीक है जो दूसरों से काम करवाते हैं दे आर द मैनेजर्स जैसे जनरल मोटर का जो प्लांट मैनेजर है वो पहले प्रीवियसली ही यूज टू बी वर्क समवेयर एल्स किसी ऑटो रिपेयर शॉप वगैरह में काम करता था एंड ही डिड नॉट हैव एनी प्रायर नॉलेज ठीक है अब जो कार कार पार्ट्स का उसको कोई सच नॉलेज नहीं था बट ही स्टार्ट वर्किंग एज अ प्लांट मैनेजर इन यू नो जी मोटर्स ठीक है और बहुत बड़ी बात है जीएम मोटर्स का प्लांट मैनेजर होना दैट्स दैट्स अ बिग डेजिग्नेशन ठीक है बिग टाइटल एंड ही सेट दैट ही डजेंट नो द टेक्निकल ही इज नॉट अ टेक्नीशियन एंड डजेंट नो हाउ द मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है इन पार्ट्स की रिपेयर कैसे की जाती है और वट बिकॉज वो ऑटोमेटिव जो उसका रिपेयर सेक्शन था उसका मैनेजर था बट ही सेट दैट ही डि नॉट नो एनी रिपेयर वर्क और एनी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द डूइंग द रिपेयर बट बिकॉज बिकॉज ही हेज नेवर डन सो सो उसका उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन स्टिल वो उसका प्लांट मैनेजर था तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मैनेजर्स हैं दे डोंट हैव टू गेट डू द वर्क दम सेल्स बट दे हैव टू गेट इट डन डन 
दे शुड नो दैट उन्होंने एक टीम को कैसे मैनेज करना है एंड हाउ दे हैव टू गेट वर्क डन थ्रू द ह्यूमन रिसोर्सेज ठीक है तो दिस इज बेसिकली जो की फंक्शन है मैनेजर्स का वो ये है तो इसमें इससे विद रिस्पेक्ट टू दिस हमने डिस्कस किया कि काफी सारे हमने रोल्स देखे मैनेजर्स के और फंक्शन उनके देखे जिनमें हमने देखा कि उनका प्लानिंग की फंक्शन है मैनेजर्स का दैट दे हैव टू प्लान द डिफरेंट एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में हाउ हाउ द जो गोल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं गोल्स हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मीट करना है तो डिफरेंट जो मैनेजर्स हैं वो अपने अपने प्लान बनाते हैं अकॉर्डिंगली अपने शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान सो दे हैव देर ओन डिपार्टमेंट के प्लान हो सकते हैं एस के प्लान हो सकते हैं प्लान इंडिविजुअल्स के लिए हो सकते हैं इंडिविजुअल गोल्स और टारगेट्स वो बना सकते हैं तो दिस इज ऑल द प्लानिंग दैट इज डन बाय द मैनेजर्स दैट हाउ दे हैव टू गेट द थिंग्स डन सो दैट इज द प्लानिंग विच इज डन बाय द मैनेजर्स सो दैट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स उसके बाद जो है उसकी कंट्रोलिंग है कंट्रोलिंग आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है उनकी मोटिवेटिंग द इम्प्लॉज आ जाता है सो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है जैसे मोटिवेटिंग में यू नो यू कैन से दैट द लीडिंग रोल मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सो द मैनेजर्स आर बिलीव टू परफॉर्म द रोल ऑफ लीडिंग वेन दे मोटिवेट द एम्प्लॉज ठीक है बिकॉज द लीडर जो है उसकी ये ट्रेट समझा जाता है कि ही और शी मोटिवेट द एम्प्लॉज वाई मोटिवेट्स बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में अपने जो मोटिवेशन के लेक्चर्स किए उनमें डिस्कस किया कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है और एम्प्लॉज के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट मोटिवेशन देर इज नथिंग कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है ठीक है और हमने ये देखा उसमें कि जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉज की दे उनकी ट्रेनिंग कैन नॉट बी सक्सेसफुल इवन इफ यू वॉन्ट टू ट्रेन द एम्प्लॉज ऑर्गेनाइजेशन उनको इंसेंटिव दे उनकी ट्रेनिंग के ऊपर कॉस्ट लगाए स्पेंड करे ठीक है हैवी इन्वेस्टमेंट्स करे एम्प्लॉज ट्रेनिंग के ऊपर बट इफ द एम्प्लॉज नॉट विलिंग एंड इफ इज नॉट मोटिवेटेड टू लर्न तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग नहीं होगी वो ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी ठीक है इवन इफ दैट एम्प्लॉय अटेंड्स दैट ट्रेनिंग बट द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग वॉन्ट बी पॉसिबल अंडस एंड अंटिल द एम्प्लॉय हैज अ मोटिवेशन फॉर दैट ट्रेनिंग एंड ही इज अ मोटिवेशन फॉर लर्निंग ठीक है तो इसलिए मोटिवेशन टू परफॉर्म योर वर्क मोटिवेशन टू गेट ट्रेन टू लर्न द स्किल्स ठीक है टू इनहांस योर कैपेबिलिटी is f motivation for all the activities different that have that have to be performed at the workplace to make the workplace effective that is very important agar wo motivation nahi hogi for in any of the matlab work motivation agar nahi hogi hum inko all in sab ko hum sum up kar sakte hain we can say that work motivation क्योंकि देखिए मोटिवेशन टू ट्रेन भी आपकी उसी वक्त होगी ना जब आपकी वर्क मोटिवेशन है बिकॉज यू हैव द मोटिवेशन फॉर द वर्क यू वांट टू इम्प्रूव एट योर वर्क ओनली देन यू विल बी मोटिवेटेड कि आप कैसे इन्हांसमेंट इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं अपने काम में ओनली देन यू विल बी मोटिवेटेड टू डू द ट्रेनिंग्स लेने के लिए भी आप उसी वक्त मोटिवेटेड होंगे तो ये सारी मोटिवेशन आपकी उस वक्त होंगी जब आप ट्रेन uh, होंगे बट अगर वो आप ट्रेन uh, अगर आप ट्रेनिंग uh, uh, आप उस वक्त लेंगे जब आप मोटिवेटेड होंगे अगर वो नहीं होगा तो यू नो यू वॉन्ट बी किसी भी एस्पेक्ट में देन यू वॉन्ट बी परफॉर्मिंग एंड एज अ रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन वो सफर करेगी देर फोर मोटिवेश मोटिवेट करना एम्प्लॉज को दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल दैट हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स टू बी इफेक्टिव एंड टू बी सक्सेसफुल ठीक है उसके बाद हमने ये देखा कि जो है दे ऑल्सो कंट्रोलिंग का फंक्शन हमने देखा कि मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं और कंट्रोलिंग में हमने देखा कि द मैनेजर्स दे बेसिकली वॉट दे आर डूइंग इज दैट दे आर यू नो दे कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉज के वो इफ देर आर एनी डाउनफॉल्स हैं मिस मैचेज हैं रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस में और जो परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं उनमें और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें वाई आर देर दोज परफॉर्मेंस डेविएशन हाउ दोज डेविएशन नीड टू बी एड्रेस्ड ठीक है उसमें क्या करेक्टिव एक्शन चाहिए एम्प्लॉज की ट्रेनिंग उन, उनको और देनी है या जो वर्क टास्क है उसको रिवॉल्व uh, करना है उसको रीडिजाइन करना है टास्क को जॉब टास्क नीड्स टू बी रीडिजाइंड और कोई जो वर्क प्रोसेस है उसमें देर नीड्स टू बी सम चेंज देर नीड्स टू बी सम चेंज इन टेक्नोलॉजी तो यू नीड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द यू नो द होल जो भी फंक्शन पूरा परफॉर्म हो रहा है दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड ठीक है उसमें जो भी लूप होल्स हैं वो किस वजह से आ रहे हैं क्या उनका सोर्स है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको करेक्ट करना दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स ठीक है तो इस तरह से और फिर ऑर्गेनाइजिंग एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय द मैनेजर्स ठीक है कि हाउ दे हैव टू गेट द वर्क डन ठीक है वो काम को कैसे करना है जिसको प्लान आपने किया है जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं जिनकी प्लानिंग आपने की है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है अराउंड टीम्स करना है अराउंड इंडिविजुअल्स करना है स्पेसिफिक
मैनेजर्स uh, ठीक है तो इसके बाद हमने ये मैनेजर्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे इसके अलावा हमने काफी सारे रोल्स देखे मैनेजर्स के विच वर गिवन बाय मिन्सबर्ग ठीक है और देन वी मूव टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर एंड वी सॉ दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अबाउट थ्री लेवल्स दैट इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इम्प्लॉज दैट हाउ यू हैव टू करेक्ट द बिहेवियर हाउ यू हैव टू अलाइन द बिहेवियर हाउ यू हैव टू ऑप्टिमली गेट द ऑप्टिमल बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉय बिहेवियर बाय थ्री डिफरेंट फैक्टर्स सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर्स द ग्रुप लेवल फैक्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स और उनका हमने एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल देखा विच एक्सप्लेन्स कि कैसे जो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं दे कम इन टू प्ले एंड दे इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बिहेवियर ठीक है तो ये इन सारे फैक्टर्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया अब ये जो सारे लेवल्स हैं ये सारे इंडिविजुअल लेवल पे भी ग्रुप लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी इन तीनों लेवल्स के ऊपर अब जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं दे गाइड अस दैट हाउ दे प्रोवाइड अस अ लिंकेज ऑन हाउ दीज डिफरेंट लेवल्स आर कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ठीक है इसमें हमने फिर साइकोलॉजी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखी ठीक है डिफरेंट डायमेंशन जो हमने मोटिवेशन हो गई और अदर नंबर ऑफ डायमेंशन विच आर रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से जो रिलेटेड हैं उनको हमने देखा दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट फ्रॉम द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी कि कैसे साइकोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इसी तरह फिर हमने सोशियोलॉजी को देखा सोशल साइकोलॉजी को देखा ठीक है और एंथ्रोपोलॉजी को देखा वी सॉ कि ये सारी डायमेंशन जो हैं वो इन तीनों लेवल्स के ऊपर हाउ वी बेनिफिट एट ऑल दीज थ्री लेवल्स फ्रॉम दीज दीज डिफरेंट डोमेन्स ऑफ स्टडीज ऑफ नॉलेज एंड हाउ दे आर लिंक्ड टू द स्टडीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो um, हमने और हमने ये देखा कि ये कैसे दे प्रोवाइड अस सिस्टमेटिक एक अप्रोच प्रोवाइड करती हैं ये जो सारी ब्रांचेस हैं और सिस्टमेटिक स्टडी एंड नॉट एन इंट्यूटिव अप्रोच है इंट्यूटिव स्टडी नहीं है नहीं है ये देन दो वी आइडेंटिफाइड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट मेजर बिहेवियल साइंसेज फील्ड्स टू द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देन इन दैंड वी सॉ द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द मैनेजर्स टू यूज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट तो इसमें हमने एक नंबर ऑफ चैलेंजेस देखे ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज देखा कैसे जो है वो यू कैन से दैट योर लेबर फोर्स जो है उसमें बाउंड्रीलेस कैरियर्स हमने देखा बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है वी ऑल्सो डिस्कस्ड के कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन दे आर बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज एंड दे आर बिकमिंग वन मार्केट और उसकी क्या इम्प्लीकेशन हैं उन फर्म्स के लिए जो कि डिवेलपिंग वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही हैं हु हैव टू कम्पीट एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्री ट्रेड रिजीम हु हैव टू कम्पीट विद द डिवेलप्ड वर्ल्ड के साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने जब कम्पीट करना है तो उनके लिए वो इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं ठीक है ग्लोबलाइजेशन के ले ऑफ के क्या चैलेंजेस हैं जो एक्सटर्नल मार्केट में चेंजेस हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर एक जगह के ऊपर वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर रिसेशन चल रहा है तो दैट विल ट्रेवल टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फ्री ट्रेड रिजीम ठीक है तो वो आपके लिए उसके क्या चैलेंजेस हैं फिर क्या इम्प्लीकेशन हैं उसकी आपके लिए ठीक है इसका मतलब है वो आपकी प्रोडक्ट हो आपकी इंडस्ट्री को भी हिट करेगा जो किसी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिसेशन है यू विल यू विल बी इम्पोर्टिंग दैट ठीक है तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं कैसे ये मैकेनिज्म जो हैं वो आपको चैलेंज फिर जो वर्क फोर्स है उसकी जो कंपोजिशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है क्या चैलेंज प्रोवाइड कर रही है ओबी के लिए यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑन ऑन ऑल दिस वर्क फोर्स की कॉम्पोजिशन डाइवर्सिटी इन द वर्क फोर्स फिर ओल्डर वर्कर्स की जो शोज ठीक है अर्ली रिटायरमेंट्स ये सारी चीजें उसके अलावा जो है वो मूवमेंट जो है इंक्रीजिंगली कंट्रीज की लो लेबर कंट्रीज में इन ऑर्डर टू बेनिफिट द फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द लो लेबर कंट्रीज तो ऑल दीज थिंग्स दे हैव टू बी बेनिफिट यू नो दे आर द चैलेंजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लिटरेचर एज वेल एज दे आर दू नो अपॉर्चुनिटीज भी एट द सेम टाइम प्रोवाइड करते हैं और ओ बी मैनेजर्स को तो वी सॉ कि ये कैसे जो ओ बी मैनेजर्स हैं उनको अपनी जो बिहेवियर हैं या स्ट्रेटजीज हैं जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हैं या जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको ग्लोबल परस्पेक्टिव में विद एट द एंड बाइक आफ्टर कंक्लूडिंग मैनी ऑफ माई लेक्चर्स जहाँ जहाँ के पे उनकी उन उस टॉपिक की ग्लोबल इम्प्लीकेशन बनती हैं आई वी डिस्कस्ड दैट ठीक है अगर हमने कल्चरल परस्पेक्टिव किया तो उसमें हमने डिस्कशन की चेंज के परस्पेक्टिव में हमने डिस्कशन की हायरिंग के परस्पेक्टिव में डिस्कशन की 
एडिक्शन के परस्पेक्टिव में सो हमने विद रिस्पेक्ट टू अ नंबर ऑफ परस्पेक्टिव वी हैड डिस्कशन कि कैसे ये डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स हैं क्या इनकी इम्प्लीकेशन है ग्लोबल इम्प्लीकेशन इनकी क्या है एज अ रिजल्ट ऑफ द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाई दिज ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो उसमें क्या हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन डील विद दैम एंड वट आर वॉट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद दैम उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर इन्फ्लुंसिस किया ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर इसमें अगेन हमने कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल देखा विच वॉज ड्राॅइंग फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर और उस मॉडल में हमने क्या किया कि उसमें हमने अगेन देखा कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो तीन लेवल के ऊपर उसके तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें बताती है थेरी वो भी थेरी जैसे हमें बताती है तो इसमें भी एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं द फैक्टर्स दैट आर इंटरनल टू द इंडिविजुअल जैसे उसकी अपनी मोटिवेशन हैं उसकी अपनी नॉलेज स्किल्स और अबिलिटीज हैं उसके अपने एटीट्यूड्स हैं ठीक है और उसके अलावा हमने देखा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें टोटली माइक्रो लेवल के ऊपर फैक्टर्स भी हैं दो फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द एम्प्लॉय ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है सच एज द मेक्रो मार्केट में जो चेंजेस हैं जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन वगैरह की डिस्कशन की अपने पिछले लेक्चर में तो इन उन सारी चीज़ों का रिसेशन का स्लम्प का ठीक है इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट्स की इंक्रीज या डिक्रीज होने का फिर अगर डिस्कशन की ये सारी चीज़ें जो हैं फिर कन्वर्जेंस का कंज्यूमर की डिमांड की सप्लाई की कन्वर्जेंस का डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो अब इंक्रीजिंगली वो नहीं है डायरेक्ट आपकी सेल्स हैं वाई जो मीडिएटर्स हैं वो बीच में से रिमूव हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की क्या इम्प्लीकेशन हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दे हैव टू कीप द वो क्या करती हैं अपने परमानेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम रखती हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रखती हैं और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती और एज अ रिजल्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर इंक्रीजिंगली उनके कैरियर्स जो हैं वो ज़्यादा बाउंड्रीलेस हैं और ज़्यादा प्रोटीन हैं ठीक है दे आर दे हैव टू मैनेज देयर ओन कैरियर्स तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज ट्रेंड्स हमने ये देखा कि ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी कैरियर्स सो इन द कॉन्टेम्प्रेरी नेचर ऑफ कैरियर्स वी डिस्कस्ड के जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैरियर की और कैरियर डेवलपमेंट की दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ ठीक है ना ऑर्गेनाइजेशन इज नो मोर रिस्पॉन्सिबल तो एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल्स हैव बिकम मोर मोबाइल और ठीक है और ज़्यादा वो कैरियर ओरिएंटेड और ज़्यादा मोबाइल हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी कमिटमेंट कम हो गई है तो इस सारे सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब जो है वो उसके पास क्या है कि उट हैज़ मोर एंड मोर प्रेशर फॉर फ्लेक्सीबिलिटी उसने अपनी लॉन्ग टर्म एजिलिटी भी मेनटेन करनी है लेकिन चूंकि एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस फिनमिन कमिटमेंट एम्प्लॉयज़ की कम हो गई है तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन वट इज़ इन देंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ चैलेंज फॉर इट्स लॉन्ग टर्म एजिलिटी बिकॉज इट नीड्स अ परमानेंट कोर बेस ऑफ वर्कर्स उसको चाहिए टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म एजिलिटी ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया था कि इसको मेंटेन करने के लिए इसको परमानेंट कोर वर्कर्स की बेस चाहिए और उसके लिए फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट नीड्स टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की कुछ परसेंटेज को इट विल नीड्स टू हैव परसेंटेज ऑफ बोथ द परमानेंट एंड द जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉयज की तो इस तरह से जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसमें फैक्टर्स जो हैं वो एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि एक तो उनकी जॉब सिक्योरिटी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आप डिफरेंट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है उनकी इस तरह से सिक्योरिटी नहीं रही ले ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी प्रेशर्स बहुत ज्यादा है मेट्रो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं ये जो हमने डिस्कस की इसकी आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल अभी दी इसके बाद हमने देखा कि माइक्रो इन्वायरमेंट यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट है उसमें भी देर आर नंबर ऑफ चेंजेस ठीक है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इन्वायरमेंटल जो चेंजेस जैसे हमने देखा कि सुपरविजन डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ सुपरविजन क्वांटिटी ऑफ सुपरविजन आपके रिलेशनशिप्स क्या है सुपरवाइजर के साथ आपके पीयर्स के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं टीम्स आपकी किस तरह की हैं टीम बिल्डिंग किस तरह की है टीम में को किस तरह का है ठीक है और जो टीम के इशू सोशल लूफिंग वगैरह तो नहीं है ठीक है वो इन्फ्लुंस करती हैं आपके जो है एटीट्यूड्स को और आपके बिहेवियर्स को ठीक है सो वी डिस्कस्ड ऑल दो फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग मैक्रो इन्वायरमेंट में माइक्रो इन्वायरमेंट में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है ग्रुप लेवल के ऊपर ये हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी हमने डिस्कस किए कि जो अब रिवॉर्ड्स हैं या दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं या पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉई एटीट्यूड्स को और एम्प्लॉई बिहेवियर्स को ठीक है और इसी तर
اچھا اس کے بعد then we moved to our third lecture جس میں ہم نے basically کیا کیا کہ جو second lecture میں سے ہی ہم نے we moved forward and we discussed کہ sense to employee attitudes and knowledge skills and abilities ہیں وہ influence کر رہی ہوتی ہیں employee behavior کو تو basically this was the third lecture was basically آپ کی demonstration تھی جو second lecture ہے اس کی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ کا attitudes ہیں وہ کیسے influence کرتے ہیں behavior کو ٹھیک ہے کیونکہ سیکنڈ لیکچر میں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ جو ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں they influence the employee attitudes and ultimately employee behavior influence ہوتا ہے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں they are influencing the employee's behavior internal or external factors ٹھیک ہے اور ہم نے سیکنڈ چپٹر میں دو طرح کے یہ سیکنڈ لیکچر میں ہم نے دو طرح کے behaviors بھی دیکھے تھے ایک job performance behavior دیکھا تھا اور دوسرا organization citizenship behavior دیکھا تھا تو ہم نے ان دو طرح کے behaviors کو basically choose کیا گیا تھا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیکنڈ لیکچر میں کہ there are a number of behaviors لیکن for simplicity اس لیکچر میں یا آپ کی جو book ہے اس میں یہ دو طرح کے behaviors کو ہی choose کیا اور refer کیا گیا تو therefore ہم بھی ان دو behaviors کو ہم نے بھی اپنے لیکچر میں انہیں کو ہی discuss کیا دو طرح کے behaviors کو ہی جیسے OCB اور job performance اور ان میں بھی specifically job performance کو because سب سے commonly use ہوتی ہے job performance کیونکہ organization جو ہے وہ اس کے لیے باقی behaviors بھی definitely بہت important ہیں لیکن جو سب سے زیادہ objective type of behavior ہے یا ultimately جو ہے وہ organization is most concerned with the performance of the employees ٹھیک ہے therefore in terms of performance اس لیے بھی آپ کے جو behavior ہے employee کو اس کو measure کیا جاتا ہے کہ اگر یہ فیز پرفارمنس ویل پرفارمنگ ویل دن اٹس فائنڈ ویڈا آرگنیزیشن ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اور پھر ہم تھرڈ لیکچر میں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جو لنکیج ہے بیٹوین آل دیز ڈیفرنٹ فیکٹرز ویڈر دیر دیر انڈویجو لیول اور ایڈا گروپ لیول اور ایڈا آرگنیزیشن لیول When they are influencing, when we talk that they are influencing the employee's behavior, then they are not, there is not direct relationship, but that in relationship is mediated through the employee attitudes. ٹھیک ہے as a result of all these factors attitudes employees کے form ہوتے ہیں attitudes ان کے positive اور negative moods ہیں یہ effect ہے جو کہ form ہوتا ہے as a result of the different factors جو ہیں work environment میں external or internal to the individual جیسے آپ ان کو feel کرتے ہیں ان کو respond کرتے ہیں different factors کو as a result وہ جو آپ کی feelings arouse ہوتی ہیں they are basically your positive and the negative attitudes and those feelings about the different situations کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں factors کے بارے میں بھی organizational جو practices ہیں policies ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں وہ فیلنگز آپ کی ایراؤز ہو سکتی ہیں کسی بھی چیز کے ریزلٹ میں کسی بھی سیچویشن ہیپننگ ایونٹ کے ریزلٹ میں آپ کی جو بھی about something ایونٹس ایراؤز ہوتی ہیں تو وہ کیا بن جائے گی وہ آپ کی basically attitudes بن جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم نے we discussed here in a number of attitudes میں نے آپ کو examples کے ساتھ بتایا ہم نے job satisfaction کو discuss کیا ہم نے basically organizational commitment کو discuss کیا ہم نے commitment کے ہم نے تین dimensions دیکھی effective commitment کو دیکھا continuous commitment کو دیکھا اور normative commitment کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ جو تین dimensions ہیں commitment کی ان کے ان تینوں کے they are totally distinct dimensions of commitment ٹھیک ہے اور ایک جو جیسے effective commitment ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ emotional attachment of the employees کو with the organization measure کرتی ہے جو دوسری forms ہیں اور continuous commitment ہے وہ cost کو determine کرتی ہے کہ آپ کو کیا costs ان کا رکھ کرنی پڑیں گی if you leave that organization and that is why you remain committed with the organization جتنی costs آپ کو زیادہ ان کر کریں گی in order to leave that organization مطلب اگر آپ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے اس آرگنیزیشن میں بہت سپیشلائز ٹریننگز لینی ہے اور وہ ٹریننگز اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں تو وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی کومیٹمنٹ ہے کونٹیننس کومیٹمنٹ ہے with the organization that is why you are staying with this because you know کہ یار آپ نے اتنے پیسے لگا کہ یہ ڈگری لی ہے یا اتنا ہی خرچہ کی ہے اور اب as a result آپ کی یہ ویسٹ ہو جائے گی اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو یہ ٹریننگ یہ سکل آپ کے کام نہیں آئے گی تو وہ کونٹیننس کومیٹمنٹ ہے ٹھیک ایسے طرح ہم نے نومیٹیو کومیٹمنٹ کو یعنی کہ the more obligated you feel that you have to stay with that organization the more you will be اتنی زیادہ آپ کی جو نومیٹیو کومیٹمنٹ ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوگی تو یہ ہم نے different forms دیکھیں commitment کی کہ یہ کیسے influence کرتی ہیں employee outcomes کو اس کے بعد ہم نے دیکھا major job attitudes کو ٹھیک ہے تو commitment کو discuss کیا proceed organizational support کو discuss کیا involvement job involvement کو discuss کیا the degree to which you are involved with your job we also saw that job satisfaction اور job involvement جو ہیں یہ highly ان کی correlations are very high اسے طرح سٹڈیز ہمیں یہ بھی رپورٹ کرتی ہیں کہ جوب سیٹسفیکشن اور آرگنیزیشنل کومیٹمنٹ کی جو کوریلیشنز ہیں they are also high 
ठीक है और बट ऑफ कोर्स दे आर डिस्टिंक्ट कॉन्स्ट्रक्ट्स उनमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं इन सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स में जो कि जो कि उन्हीं को मेजर कर रहे हैं एंड दस वी कैन नॉट इन हमको इन ना इनको एग्रीगेट कर सकते हैं ना हम इनको कम्बाइन कर सकते हैं नॉर वी कैन सी दम एज वन ठीक है तो दे आर डिस्टिंक्ट कॉन्स्ट्रक्ट इसी तरह हमने वर्क इंगेजमेंट को भी देखा तो ये क्या है ये सारे एटीट्यूड्स हैं जो कि डिटर्मिन कर रहे होते हैं इम्प्लॉय के बिहेवियर को जैसे आप जितने ज्यादा कमिटेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उतनी ही आप उसके साथ ज्यादा लाइकली होंगे टू स्टे यू वुड बी वांटिंग विलिंग टू स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट मच मोर एंड एज अ रिजल्ट आपका जो टर्नओवर है वो भी कम होगा आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी आपके सिटीजनशिप बिहेवियर्स बेहतर होंगे आपके इनोवेटिव बिहेवियर्स बेहतर होंगे बिकॉज यू विल फील लाइक वर्किंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन यू विल फील हैज सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह हमने सेटिस्फेक्शन को देखा तो हमने सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेसिकली डिफरेंट इसके डायमेंशन को हमने देखा हमने कहा किसकी ग्लोबल एक सबमिशन मेजर बी है उसमें क्या है कि एक ही देर इज वन ग्लोबल यू नो वन सिंगल स्केल है इसका जॉब सेटिस्फेक्शन का जो कि हमने देखा कि एक ही वेदर यू आस द एम्प्लॉज वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब और नॉट दैट सेट तो इसमें क्या है आप डिफरेंट जो फेसिट्स हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के उसको नहीं देख रहे होते और जो एक मल्टी फेस्टेड स्केल भी है जॉब सेटिस्फेक्शन का जिसमें आप डिफरेंट डायमेंशन के अगेंस्ट मेजर कर रहे होते हैं फाइव आइटम सिक्स आइटम्स डिफरेंट ऑथर्स ने इसके डिफरेंट स्केल्स दिए हुए हैं किसी ने फोर आइटम भी दिया हुआ है किसी ने सिक्स भी दिया हुआ है जो कि डिफरेंट सेटिस्फेक्शन की डायमेंशन को जैसे सेटिस्फेक्शन विद को वर्कर है विद द कॉन्टेंट्स ऑफ द जॉब है विद द सुपरवाइजर है विद बॉस है एक्सेट्रा ठीक है तो आपका विद द वर्क इन्वायरमेंट जॉब सेटिस्फेक्शन तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो ये अप्रोच करती है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं जॉब के उनके बारे में आपको एक इसकी एग्रीगेटेड और समेशन जो है वो आपको इस स्केल को मेजर करता है ठीक है और देन वी डिस्कस्ड कि जो पीपल दे टेंड टू डिफर विज देयर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम विज अज यू नो देयर कोलीग्स को वर्कर्स और ईच अदर ठीक है वाई बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो दे टेंड टू बी वी डिस्कस कि जो पर्सनैलिटी है उसका आपके एटीट्यूड्स की डिवेलपमेंट में और आपके एटीट्यूड्स में बहुत बड़ा हाथ होता है ठीक है एंड फॉर एग्जाम्पल सम पीपल दे टेंड टू बी मोर सेटिस्फाइड विद देर वर्क देन द पीपल हु यू नो हु आर नॉट जैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हाई सेल्फ मॉनिट जो बेसिकली जिनकी हाई सेल्फ कोर सेल्फ इवेल्यूएशन हैं ठीक है सो दे आर द पीपल बेसिकली जो हुआ वो वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट ठीक है एंड हुआ श्योर के दर दे या जिनकी हाई सेल्फ एफिकेसी है ये हम ये दोनों कॉन्स्ट्रक्ट हम ये सारी पर्सनैलिटी के डायमेंशन पर चुके हैं ठीक है तो ये जैसे मैं आपको आई हैव जस्ट पिक दिस एग्जाम्पल ठीक है कि जैसे ये लोग जो हैं दे आर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर सेटिस्फाइड विद देर जॉब्स या जो वो लोग जिनका हाई लोकस ऑफ कंट्रोल हो ठीक है तो वो क्या है कि वो हाई लोकस ऑफ कंट्रोल हो या हाई आपकी जो सेल्फ इस्टीम को मे बी दैट माइट नॉट बी एज क्लोजली रिलेटेड बट हाई लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो जिनका सो दी पीपल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर सेटिस्फाइड विद देर जॉब्स बिकॉज दे फील दैट दे आर मोर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन आर इन समथिंग गोज रॉन्ग दे कैन फिक्स इट एंड थिंग्स आर इन देयर हैंड्स जबकि वो दो पीपल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल सेंस दे फील दैट थिंग्स आर नॉट इन देयर हैंड्स देयर फोर दे विल फील डिसटिस्फाइड दे विल टेंड टू फील मोर डिस Satisfied. ठीक है तो इस तरह से ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी पर्सनैलिटी की ये भी इन्फ्लुएंस करती हैं आपके एटीट्यूड्स को तो इसी तरह हमने ये देखा कि द पीपल हु हैव पॉजिटिव अफेक्ट और नेगेटिव अफेक्ट भी एक इफेक्टिव इवेंट्स थेरी भी है जो कि हमें ये बताती है कि सम पीपल दे हैव मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इफेक्ट यानी दे हैव पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट ओवरऑल दे आर मोर पॉजिटिव पीपल उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है एंड एज अ रिजल्ट दे टेंड टू बी मोर सेटिस्फाइड विद हालांकि भी इफ द टू पीपल दे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ वर्क इन्वायरमेंट देन वन विल बी मोर सेटिस्फाइड एंड अदर वन भी तो हमने इस तरह के डिफ्रेंसेज भी डिस्कस किए कैसे पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज जो हैं वो आपके एक ही तरह के इन्वायरमेंट के हो लेकिन दे इंडिविज द टू डिफरेंट इंडिविजुअल दे कैन शो डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड एज अ रिजल्ट उनके बिहेवियर्स भी डिफरेंट होंगे ठीक है उसी तरह के इन्वायरमेंट में उसी तरह की जॉब में everything is the same but one individual may be more satisfied other may be more dissatisfied and he or she may quit the organization as a result of being dissatisfied aur dusra usi organization mein usi environment mein usi package pe usi sare usme kaam karta jaye theek hai uske baad humne dekha ke satisfaction and jo culture hai ki kaise different jo cultures hain unme satisfactions jo hain wo differently to measure bhi ki jati hai aur kaise inki iski implications hain with respect to the different cultures ठीक है तो इसकी कल्चरल इंप्लीकेशन को भी हमने
ठीक है तो सो फार हमने क्या किया है कि अपने जो इनिशियल लेक्चर्स हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनको हमने जो हमने मॉडल अपना रखा हुआ था और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मोर और लेस नॉट एग्जैक्टली बहुत स्ट्रिक्टली हम कह सकते हैं कि नहीं कहीं पे हमने थोड़ा बहुत अपना जो पैट जो इसका पैटर्न था लेक्चर्स का या जो फ्लो जो सीक्वेंस था इन लेक्चर्स का वो ऊपर नीचे भी कहीं पे एक दो जगह पे हुआ है ठीक है बट ओवरऑल हमने एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमने ये किया कि हमने उसी मॉडल को बेसिकली फॉलो किया तो अगर आप उसको सो दैट अब आप आपके माइंड में क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आनी चाहिए मेरा एम्फोसिस बार बार इस चीज़ पे कि कैसे जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो हमने कैसे कवर किए हैं कैसे हमने उनको लिंक किया एम्प्लॉय बिहेवियर्स पे फिर हमने ग्रुप लेवल पर स्टडी की उनको लिंक किया फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर तो ये हम अभी इंडिविजुअल लेवल के जो हमारे फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स थे दे वर ऑल रेलिवेंट टू द इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फैक्टर्स कैसे एम्प्लॉय बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अच्छा ए, ए, इसके बाद फिर हमने देखा कि देखिए एटीट्यूड्स को हमने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखा पहले तो हमने एम्प्लॉय बिहेवियर का मॉडल देखा उसके बाद हमने देखा एटीट्यूड्स को एम्प्लॉय एटीट्यूड्स इंडिविजुअल एटीट्यूड्स को कैसे इन्फ्लुएंस फिर अब हम देख रहे हैं कि पर्सनैलिटी हाउ वो भी दैट इज अगेन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हर सेल्फ ठीक है यानी उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो कैसे उसके वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट आउटकम्स को ठीक है तो इसमें क्या है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में हमने देखा कि दे आर दोज बेसिकली स्टेबल किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल्स की वो जो कि इनहेरेंट होती हैं विच कैन नॉट बी चेंज्ड ओवर टाइम एंड यू नो विच टेंट टू बी विच टेंट टू बी वेरी स्टेबल ओवर टाइम ठीक है और वो जो डिपेक्ट करती हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को या उसको इन्फ्लुएंस करती हैं तो डिटर्मिनेंट्स um, में हमने तीन तरह के बेसिकली फैक्टर्स देखे कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को या उसकी पर्सनालिटी को वो डिटर्मिन कर रहे होते हैं वन इज द हेरिडिटी द सेकंड वन इज द एनवायरमेंटल एंड द थर्ड वन इज द सिचुएशनल सो हेरिडिटी में क्या है हेरिडिटी में ये है कि आपकी जो बेसिकली जो वट यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स ठीक है आप किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं जैसे हम ये कहते हैं कि जी फिजिकल आउटलुक है स्टेचर है अट्रैक्टिवनेस है कलर है यू नो एंड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी इनहेरिट ये तो हमारे सारे फिजिकल फीचर्स हो गए ना बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल फीचर्स इट्स ऑल्सो अबाउट द आपके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी आप उनको भी आप इनहेरिट करते हैं ठीक है और आपके जो जैसे इंटेलिजेंस है तो इट इज इंटेलिजेंस है ये भी टू लार्ज सम एक्सटेंट आप इनहेरिट करते हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स कि उनका आई क्यू लेवल कितना था दैट ऑल्सो डिटर्मिन योर आई क्यू लेवल ठीक है सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल ट्रेड्स के बारे में बात नहीं है इट्स ऑल्सो अबाउट द अदर ट्रेड्स ऑफ द इंडिविजुअल उसकी पर्सनैलिटी जो है ओवरऑल उसके एटीट्यूड्स कितने अगर आप आप पॉजिटिव कितने हैं अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी इनहेरिटेंस में पॉजिटिविटी है तो आप में भी होगी ठीक है अब अगर उनमें नहीं है तो आप में भी नहीं होगी Uh, मतलब चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं ठीक है सो इट्स नॉट ऑफ कोर्स हंड्रेड परसेंट द चांसेस आर रिड्यूस्ड अलॉट अच्छा अब इसके बाद ये हेरिडिटी में फिर हमने मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी ट्विंस की एग्जांपल्स दी कि कैसे दे वर लिविंग अ पार्ट और कैसे जो उनके डिफरेंट एनवायरमेंट्स थे उन्होंने भी उनको डिफरेंटली उनकी अपब्रिंगिंग नहीं की और उन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट एनवायरमेंट्स ने नहीं की बट हेरिडिटेड जो फीचर्स जो ट्रेड्स उन्होंने इनहेरिट किए हुए थे दे कुड नॉट बी चेंज उनकी सिमिलैरिटीज दे रिमेंड अमेजिंग इवन आफ्टर द मैट फॉर 39 नाइन ईयर्स ठीक है बट तो इससे ये मतलब हमने इस स्टडी ने इस रिसर्च ने ये शो किया कि कैसे हेरिडिटी जो इट हैज अ स्ट्रॉगर इन्फ्लुएंस ओवर द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स कम्पेयर टू द अदर टू फैक्टर्स फिर हमने मायर मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर दिखा इसने वन टू सिक्सटीन हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डायमेंशन दी हुई है पर्सनैलिटी की और कैसे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देता है कि आप जो हैं वो एक्स्ट्रावर्ट्स हैं या एक्स्ट्रावर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं ठीक है आप जो है वो इसी तरह बाकी उसने जो टेन टोटल सिक्सटीन डिफरेंट वो डायमेंशन थी कि आप इनमें से वेर यू फॉल उसने चार कॉम्बिनेशन बनाए और उसने बताया कि किस किस तरह की जो पर्सनैलिटी है वट काइंड ऑफ आउटकम्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम वट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी फिर बिग फाइव पर्सनैलिटी थे वॉज अ बेसिकली इज कंसिडर्ड अ ब्रेक थ्रू और आपको इसके ऊपर बहुत क्रिप होनी चाहिए इसका हमने अंडरस्टैंडिंग ली और इसे हमने दो तीन जगह के ऊपर सब्सिक्वेंटली यूज भी की है बिग फाइव थे ठीक है बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पर्सनैलिटी लिटरेचर और इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लिटरेचर एंड यू शुड भी आपको बहुत ग्रिप होनी चाहिए कि कैसे इसमें जो डिफरेंट फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेड्स एंड इंडिविजुअल्स के वो कैसे डिफरेंटली लिंक किए गए है
उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि दे विल इमरजेंस लीडर्स ठीक है उनके लीडर इमरजेंस के चांसेस जो है एक्स्ट्रा वर्ड्स के ज्यादा होते हैं ठीक है और इसी तरह हमने देखा था कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो कोई इतनी लिंक्ड नहीं थी विद द लीडरशिप या इफेक्टिवनेस के साथ लीडरशिप की ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो गई ठीक है तो बाकी जो सारे जो जितने भी इसके ट्रेड्स हैं दे वर नॉट दे वर ऑल कंसिडर्ड उनका रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था विद द लीडरशिप अगर आप रिकॉल करें तो लेक्चर को तो इस ट्रेड्स वाले में भी हमने इनको डिफरेंट आउटकम्स के साथ डिफरेंट ट्रेड्स को रेफर किया इमोशनल स्टेबिलिटी को फिर जो दूसरे हमारे एग्रीएबलनेस को कॉन्सियसनेस को ठीक है और भी इसके अलावा फिर हमने अभी डिस्कस अ नंबर ऑफ अदर पर्सनैलिटी ट्रेड्स एज वेल जिसमें हमने वी एड अ डिस्कशन ऑफ यू नो जो दूसरे पर्सनैलिटी ट्रेड्स थे उनमें हमने मैक्स की डिस्कशन की कि कैसे बेसिकली वो एक जब एम्बिगोस इन्वायरमेंट होता है या जब आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है वो इन्वायरमेंट जहाँ पर एम्बिगुटी हो रूल्स कम हो पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिफाइंड कम हो सोफिस्टिकेशन कम हो तो दे हैव बेसिकली ज्यादा चांसेज हो जाते हैं मैनिपुलेशन के तो दे दे वर्क वेरी बेस्ट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फिर नार्सिज्म हमने डिस्कस की उसमें हमने देखा कि हाउ द नार्सिस देर they are arrogant and selfish kind of people only looking for their own interests they want and they feel that themselves superior and they think of others as inferior and they believe that the others are working for their benefits theek hai to humne dekha ki they are not very good na wo itne ache leaders hote hain aur na leaders unko like karte hain due to these traits of these people and they have very show very less very few uh, very little helping behaviors jo wo show karte hain isi tarah humne high self monitors dekha कि हाउ दीज आर द इंडिविजुअल्स जिनके सिचुएशनल क्यूज में बहुत स्ट्रॉग होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है सिचुएशन की एंड एज अ रिजल्ट दे परफॉर्म वेल बिकॉज दे हैव गुड अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने किस तरह की सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि अपनी समटाइम्स जो पर्सनैलिटी है या अपनी जो नीड्स हैं उनको भी बाईपास करके डिफरेंट सिचुएशन में अडेप्ट करते हैं अपने आप को एंड ड्यू टू द स्टेट ऑफ देयर अडेप्टेबिलिटी की वजह से उनकी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सीबिलिटी की वजह से दे टेन टू शो अच्छे वो रिजल्ट जो हैं वो शो करते हैं एंड दे आर लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट तो um, इस तरह से हमने फिर प्रोडक्टिव पर्सनालिटी को डिस्कस किया कि हाउ प्रोडक्टिव पीपल दे आर मोर यू नो उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स जैसे प्रोएक्टिव उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसमें वो रिएक्टिव अप्रोच नहीं होती बट वो दे ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम इवन वेन दे बिफोर दे एक्चुअली अकर ठीक है तो वो उनको पहले ही फिक्स कर लेती हैं जस्ट एज सुन एज दे हैव द क्यू और साइंस वेन दे आर साइंस ऑफ द प्रॉब्लम्स तो दीज पीपल जो है इन पॉलिटिकल स्किल्ड पीपल के ट्रेड्स भी होते हैं उनके फीचर्स भी होते हैं एंड हाउ द प्रोडक्टिव जो प्रोडक्टिव पीपल हैं हाउ इनके जो लिंक्स हैं दे आर विद द परफॉर्मेंस भी दे शो टन टू शो हायर परफॉर्मेंस बिकॉज वो क्या करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन को मोल्ड कर लेते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग ऑब्सटेकल्स को रिमूव करते हैं प्रॉब्लम्स फिक्स करते हैं इनिशिएटिव टेकिंग होती है उनमें तो जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको दे कैन टैप द अपॉर्चुनिटीज मोर क्विकली एंड कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट इन अ क्विकर वे बिकॉज दे आर द प्रोडक्टिव एंड दे कैन सेंस द थिंग्स इवन बिफोर हैंड ठीक है तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि परफॉर्म भी बेहतर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी में बेहतर हो सकते हैं और दे कैन शो बेटर जो है इनोवेशन और क्रिएटिव बिहेवियर्स जो है इन सारी चीजों में भी दे आर रिपोर्टेड टू बी बेटर तो मेरी अपनी रिसर्च भी है इसके हवाले से प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी के ऊपर मैंने रिसर्च की हुई है एंड ऑन नंबर ऑफ अदर आउटकम्स आपके जो एल रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर मेरी रिसर्च है फिर हाई परफॉर्मेंस जो एच के सिस्टम्स हैं उनके ऊपर मेरी रिसर्च है एंड ऑल्सो ऑन नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स आई हैव डन रिसर्च कमिटमेंट के ऊपर मेरी बहुत रिसर्च है इम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर आई हैव लॉट ऑफ रिसर्च पर्सनैलिटी के ऊपर मेरी रिसर्च है तो इन सारे इफ यू वॉन्ट अगर आप चाहें तो आप उनको इफ यू आर फील इंटरेस्टेड तो यू कैन रिफर इट टू द गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके पुट माई नेम एंड यू कैन कम अप विद द आर्टिकल्स दैट हैव पब्लिश इन दीज जर्नल चूंकि आपके लिए आपको इसलिए रेफर कर रही हूँ बिकॉज दे कैन ऑल्सो हेल्प यू क्योंकि वो एक ईजियर लैंग्वेज में लिखे गए हैं और आप हमारे उस कॉन्टेक्स के मुताबिक लिखे गए देयर फोर दे माइट बी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल टू यू आपके इन टॉपिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मेरी जो रिसर्च है वो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर ही है तो इसलिए ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनमें से काफी सारे टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर आई हैव डन रिसर्च माई सेल्फ ठीक है एंड दैट इज पब्लिश इन हाई रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल देर आप उनसे भी बेनिफिट कर सकते हैं फॉर एज अ सप्लीमेंट टू ऑल दिस मटीरियल अच्छा अब हम इसमें देख रहे थे कि इस तरह से जो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स को हमने डिस्कस किया कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉई आउटकम्स को रिस्क टेकिंग को हमने देखा कि जो रिस्क टेकर्स जो हैं हमारे हाई रिस्क टेकर्स हमारे लो रिस्क टेकर्स जो हाई रिस्क टेकर्स
ठीक है समटाइम्स जो हाई रिस्क टेकर्स हैं वो मे बी इतने ऑप्टिमल डिसीजन ना करें बिकॉज वो इतना दे डोंट वेट फॉर द फॉर द ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम का वो वेट नहीं करते एंड दे मेक क्विकर डिसीजन एंड दैट इज वाई दे मे नॉट बी मे नॉट अराइव एट द बेस्ट डिसीजन ठीक है फिर इस तरह से हमने फिर पर्सन जॉब फिट को हमने देखा और एंड वी सॉ दैट हाउ जो पर्सन है वो और उसका जो इन्वायरमेंट है या जो उसकी जॉब है दे नीड्स टू बी फिट बिटवीन दो स्टू बिकॉज अगर फिट नहीं होगा मिसमैच होगा तो क्या होगा कि आउटकम होगा टर्न ओवर ज्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर, कर पाएगी मिस अलाइनमेंट होगी और ये किस चीज का इंडिकेटर है कि एम्प्लॉई जो है उसकी सिलेक्शन उसकी हायरिंग ठीक नहीं हुई ठीक है तो इस तरह से हमने जो है वो कंक्लूड किया अपने फोर्थ लेक्चर को इसके बाद हमने फिफ्थ लेक्चर जो था इसमें वॉट वी डिड वॉज दैट वी अगेन इन कंटिन्यूएशन टू दोज इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स वॉट वी डिड वॉज दैट वी स्टार्टेड टू डिस्कस द मोटिवेशन थेरीज तो आपको आपको याद है कि जो इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर्स हैं उनमें क्या था कि जो इंडिविजुअल के अपने फैक्टर्स हैं उसकी पर्सनैलिटी एटीट्यूड वगैरह देखी दे इन्फ्लुएंस उसकी नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज इन्फ्लुएंस और नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज दे आर ऑल रिलेटेड टू द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स ठीक है और उसकी मोटिवेशन टू वर्क ठीक है सो ये सारी चीजें जो हैं ये दीज आर ऑल द इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स और जब हम ये वाली थेरीज कर लेंगे तो देन मोर और लेस विल बी फिनिश्ड विद द जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस उनका जो इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर विल बी फिनिश्ड विद दैट ठीक है तो विल बी डिस्कसिंग दीज मोटिवेशन थेरीज इन डिटेल मैंने आपको बताया कि हमने ये काफी सारी डिटेल में इन सारी थेरीज को वन बाय वन देखा क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की तो हमने मैस्क्रो की नीड थेरी देखी अभी बेसिकली हमने क्या किया हमने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन दोज डिफरेंट नीड थेरीज जिनमें हमने स्टार्ट किया मैस्क्रो की नीड थेरी के साथ हमने देखा कि कैसे ये डिफरेंट जो नीड्स हैं उनको हरारकीज बनाती है नीड पैरामिड बनाती है ठीक है और उसमें टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है और बॉटम के ऊपर जो आपकी बेसिक नीड्स हैं जो आपकी यू नो सोशल नीड्स हैं वो, वो सारी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद एज सुन एज यू मूव कीप मूविंग आप तो आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं जैसे जैसे आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते जाते हैं आप हायर ऑर्डर पे जाई जाते हैं इस तरह हमने ई आर जी देखी थेरी देखी और वी सॉ दैट ई आर जी इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मैस्लो थेरी एक्सेप्ट फॉर दैट इट सेज दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक लेवल को पहले मीट करें और फिर ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाए बट रादर आप जो है वो सारे लेवल्स जो है उनको साइमल्टेनियसली भी परसू कर सकते हैं यानी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस और ग्रोथ एंड ग्रोथ कैन बी परसूड साइमल्टेनियसली डिस्कस थेरी एक्स एंड थेरी वाई एज वेल जिसमें हमने देखा कि जो थेरी एक्स है उसमें क्या है कि दे आर इंडिविजुअल्स जो है वो दे आर कंसिडर्ड इनहेरेंटली कैसे इन मैनेजर्स जो है वो कंसिडर करते हैं कि इन इंडिविजुअल्स को दट दे आर स्लो एंड स्लगिश एंड दे डोंट वॉन्ट टू डू द वर्क दे आर फोर जो मैनेजर्स वट दे नीड टू शुड डू इज दैट उनको एम्प्लॉयज को ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें वो अपनी ग्रोथ को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें एम्पावर कर सकें उनको एम्प्लॉयज को जिसमें एम्प्लॉयज एम्पावर्ड फील करें और एज अ रिजल्ट जो एम्प्लॉयज हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकें एंड सो दैट दे कैन सेल्फ एक्चुअलाइज दम सेल्व एंड एज अ रिजल्ट दे कैन परफॉर्म बेटर सो दंट्रेर टू दैट कॉन्सेप्ट द अदर कॉन्सेप्ट वॉज के एम्प्लॉयज जो हैं वो दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे इनिशिएटिव होता है उनमें मोटिवेशन होती है एंड दे वॉन्ट टू डू थिंग्स दम सेल्व टू फैक्टर थेरी को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया एंड यू नो दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरीज ऑफ मोटिवेशन स्पेशली जो नीड थेरीज हैं इनमें सबसे ज्यादा जो आपको जो पॉपुलरिटी गेन की और जो सब यूज होती है दैट इज द मेस्ट्रो थेरी एंड द टू फैक्टर थेरी और जो टू फैक्टर थेरी है ये इसमें हर्स बर्ग ने क्या किया एब आपको एक्सटेंसिक और एक्सटेंसिक मोटिवेशन को डिवाइड किया जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिसेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया उनको कहा कि दे आर नॉट द ऑपोजिट ऑन द सेम कंटिन्यूम बट द ऑपोजिट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन इज नो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑपोजिट ऑफ जॉब डिसेटिस्फेक्शन इज नो जॉब डिसेटिस्फेक्शन वी ही लिक्स द कॉन दीज टू फिनोम विद दैट विद द एक्सटेन द हाइजीन फैक्टर्स एंड द मोटिवेटिंग पोटेंशियल और द मोटिवेटिंग फैक्टर्स ठीक है और फिर उसने कहा कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं दे कीप द एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड विद द जॉब वेयर एज द जो हाइजीन फैक्टर्स ओनली प्रिवेंट जॉब डिसेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज बट दे डोंट कीप द एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड एट देर जॉब ठीक है तो ये आपको जो थेरी है इट इज बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इसकी ये टेक्निकलिटीज इसमें कुछ इन्वॉल्व है तो इसका जो क्रिटिसिजम है उसको हमने देखा विच इज इम्पॉर्टेंट इसका क्रिटिसिजम है कि उसको हमने देखा कि कैसे ये सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करता है प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करती है
और ये एक मेन क्रिटिक था इसके अलावा और भी क्रिटिसिज्म थे इसके ऊपर जो प्रीवियस नीट थेरीज हैं और इंक्लूडिंग द टू फैक्टर थेरी इसके ऊपर और हमने क्रिटिसिजम्स भी देखे जिसमें वी सॉ कि कैसे जो है वो जो नीट थेरीज हैं दे डोंट कम अप विद द यू नो कैसे ये आपकी जो थेरीज हैं दे आर नॉट टेस्टेड ठीक है तो ये इनकी इम्पेरिकल टेस्टिंग बहुत कम है बिकॉज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को नीड्स को एम्प्लॉयज की मेजर करना होता है एंड दे आर नॉट सो ईजी टू मेजर देयर फोर इनकी जो वायबिलिटी है इन थेरीज की इनकी वेलिडिटी है दैट लार्जली रिमेन्स अनटेस्टेड एंड दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ दीज थेरीज ठीक है उसके बाद फिर हमने देखी जो इनमें मेन थेरीज हमने देखी कॉग्नेटिव इवेल्यूएशन की देखी गोल सेटिंग देखी वो डिस्कस्ड के सी टी जो है वो बेसिकली मेकलेलैंड की हमने थेरी ऑफ नीड्स देखी जिसमें हमने नीड फॉर पावर नीड फॉर अचीवमेंट देखी ठीक है एंड वी डिस्कस्ड के स्पेसिफिकली जो नीड फॉर अचीवमेंट है उसके क्या एम्प्लॉयज के आउटकम्स हैं एंड हाउ दैट इज कंसिडर्ड जो नीड फॉर एफिलिएशन देखी ठीक है इसके बाद हमने कॉम्पिटेटिव इवेल्यूएशन थेरी देखी एंड वी सॉ दैट हाउ सी ई टी जो है उसमें आपकी जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन को टुगेदर हाउ इट सीज एंड इट डिस्कस दैट अगर आप इंट्रेंसिक मोटिवेटेड एम्प्लॉयज को एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है दैट विल कम डाउन ठीक है वो कम हो जाएगी उसकी और इट विल यू नो दैट विल डिमिनिश ठीक है एंड देर फॉर द टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कैन नॉट गो टूगेदर बट देन लेटर ऑन ये दिस दिस वॉज इट वॉज एक्सटेंडेड दैट जो एक्सटेंसिक मोटिवेशन है उसमें भी अगर टेंजिबल एंड एक्सटेंसिक मोटिवेशन एम्प्लॉयज को आप देंगे या टेंजिबल रिवॉर्ड्स अगर आप देंगे तो दैट विल अंडर माई इन द इंट्रेंसिक मोटिवेशन बट इफ द रिवॉर्ड्स विल नॉट बी टेंजिबल अगर रिकग्निशन आप एम्प्लॉयज को दें ठीक है या और जो नॉन टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स देंगे तो दैट वॉन्ट रिड्यूस द इंटेंसिक मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स तो जो कॉन्टेटिव रिवोल्यूशन थेरी है इसकी भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्टेम्प्रेरी जो थेरीज हैं एंड हाईली यूज एंड पॉपुलर थेरी ऑफ मोटिवेशन गोल सेटिंग हमने देखी इसका कंपेरिजन भी हमने किया विद द जो आपकी है वो एम बी ओ के साथ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव के साथ हमने गोल सेटिंग थेरी का कंपेरिजन भी किया वी सॉ के कैसे जो गोल सेटिंग थेरी है वो कहती है कि आपने किस तरह के गोल्स हैं गोल कमिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड वट शुड बी द गोल्स हैं दे शुड भी एम बी जो क्लियर गोल्स होने चाहिए दे शुड बी नो एम बी गुड इन द गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए एंड दे शुड बी कमिटमेंट विद द गोल्स एंड दैट कमिटमेंट के हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे कि कैसे आप कमिटमेंट को इन्हांस कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर द इफेक्टिवनेस उन गोल्स को अचीव करने के लिए हाउ उनकी अचीवेबिलिटी जो आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू इन्हांसिंग द गोल कमिटमेंट और फिर हमने देखा कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक हमने देखी कि वो ये कि गोल्स जो हैं वो दे मे बी और दे मे नॉट बी पार्टिसिपेटरी इवन द मैनेजमेंट जो है वो सेट कर सकती है गोल्स और हमने देखा कि जो एम है उसका और गोल सेटिंग थेरी का देर आर ऑल द सिमिलैरिटीज एक्सेप्ट फॉर ऑन दिस डिफरेंस दैट एम जो है उसमें गोल्स हैं दे आर म्यूचुअली सेट ठीक है विद द पार्टिसिपेशन थ्रू द पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत फोकस करती है एम और थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज जो गोल्स हैं वो एम में जो है वो सेट किए जाते हैं ठीक है और बेसिकली हमने लेक्चर सेवन जो है उसमें इसी गोल सेटिंग थेरी को हमने डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने एम को देखा एज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस गोल सेटिंग थेरी तो एम uh, जो है उसमें जो है वो वे डिस्कस्ड इट एज एप्लीकेशन ऑफ द गोल सेटिंग थेरी एंड वे डिस्कस के ऑल देर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन दोज टू एक्सेप्ट फॉर दिस देन वी सेल्फ एफिकेसी थेरी को हमने देखा एंड वे डिस्कस्ड के कैसे जो सेल्फ एफिकेसी थेरी है वो आपकी जो बेसिकली वॉट इट डज इज दैट हाउ इट एक्सप्लेन्स के जो इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हाउ वेल ही कैन परफॉर्म अंडर डिफरेंट सिचुएशन ठीक है एंड वी डिस्कस द देर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन इन्हांस द सेल्फ एफिकेसी थेरी एंड द मोर यू बिलीव सेल्फ एफिकेसी उतनी ही आपकी गोल्स जो है वो अचीवमेंट उनकी ज्यादा होगी और उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी बिकॉज यू विल हैव दिस कॉन्फिडेंस और अगर आपका सेल्फ एफिकेसी ऑन द अदर हैंड कम है तो अगर आपको फेलियर हुई है गोल अचीव नहीं हुआ तो देर आर वेरी हाई चांसेज यू आर ऑलरेडी यू यू हैड वेरी लो सेल्फ एफिकेसी यू विल क्विट वर्किंग ऑन द सेम गोल ठीक है आप उसके ऊपर एफर्ट करना और वर्क करना छोड़ देंगे आप गिव अप कर देंगे लेकिन अब अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तो एक दफा अगर आपको फेलियर भी हुआ उस टास्क में तो आपकी परसिस्टेंस होगी यू विल बी मोर मोटिवेटेड एंड यू विल बी मोर यू विल शो मोर परसिस्टेंस आपके पास ज्यादा होगी बिकॉज यू विल बी श्योर दैट यू विल बी एबल टू अचीव इट ठीक है तो फिर आप यू विल ट्राई अगेन तो आपकी इसका मतलब है मोटिवेशन जो है वो 
ज्यादा होगी ड्यू टू हायर सेल्फ एफिकेसी फिर हमने एक नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि सेल्फ एफिकेसी थेरी में जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और जो इन्हांस कर सकते हैं एम्प्लॉयज की जैसे मास्टर ओरिएंटेशन वगैरह हमने जो है वो डिस्कस किया उसके बाद अराउजल को डिस्कस किया फिर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स जो हैं वो हमने चार पांच इसके फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं इन्हांस कर सकते हैं इंडिविजुअल की सेल्फ एफिकेसी को तो इससे हमने ये देखा कि जो सेल्फ एफिकेसी है ये पार्टली स्टेबल कॉन्स्ट्रक्ट है इट इज यू नो पर्सनैलिटी में भी आपके होती है सेल्फ एफिकेसी पार्टली यानी कि इट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी कुछ इंडिविजुअल्स बाई बर्थ आर मोर सेल्फ एफिकेसी इज देर मोर कॉन्फिडेंट दैट दे कैन डू वेल बट सम आर नॉट उनकी सेल्फ एफिकेसी लो रहती है और कुछ जो है ये लर्न भी की जा सकती है आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू जितनी आपकी स्किल डेवलपमेंट आप पे ज्यादा होगी एक्सपीरियंस आपके अंदर जितना ज्यादा होगा आप ये देखें ना कि अगर एक काम को आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो उस उसको आपको दोबारा करना पड़े तो आपकी यू विल बी हैविंग हाई सेल्फ एफिकेसी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट इट्स नॉट न्यू फॉर यू देर इज नो एलिमेंट ऑफ चांस नहीं है रिस्क नहीं है देर इज नथिंग न्यू टू लर्न कोई स्किल नहीं है यू नो इट ऑल तो आपकी सेल्फ एफिकेसी उस पर बहुत हाई होगी यू विल बी श्योर दैट यू विल बी डू इट यू विल डू इट ठीक है तो जैसे फॉर जैसे एक मतलब एग्जांपल है कि जिसने ड्राइविंग ऑलरेडी सीखी हुई है अगर उसको दोबारा ड्राइविंग सीट पर बिठाया जाए तो उसके लिए तो ड्राइव करना इट्स नो प्रॉब्लम ही नोज दैट ही विल डू इट लेकिन द पर्सन हु हैज नॉट लर्न इट हु हैज टू लर्न इट फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी सेल्फ एफिकेसी तो लो होगी उसके मुकाबले में जिसने ऑलरेडी ड्राइविंग सीखी हुई है तो इस तरह से मतलब इट कैन बी लर्न एज वेल अब द अदर पर्सन हु लर्न द ड्राइविंग देन इज सेल्फ एफिकेसी अबाउट ड्राइविंग कैन विल ऑल्सो इंक्रीज एज सुन एज यू लर्न जितनी प्रैक्टिस करता जाएगा उतनी इसकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती जाएगी तो इस तरह से इट इज ऑल्सो जो है वो इट कैन बी लर्न फिर हमने री इन्फोर्समेंट थी देखी कि कैसे बिहेवियर जो है उसके में मॉडिफिकेशन जो है इट इट सेल्फ कैन इन री इन्फोर्स द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल डिटर्मिन द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट यू कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम हिज पास्ट बिहेवियर इक्विटी थेरी को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और हमने इसमें देखा कि कैसे जो है आपकी इनपुट आउटपुट रेशोज और उनका कंपैरिजन विद द इनपुट आउटपुट रेशो आपके को वर्कर्स के साथ या दूसरों के साथ वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपकी जो इक्विटी परसेप्शन है इन द वर्क प्लेस और अगर आपकी इक्विटी आप परसीव ना करें तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि आपको एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ आउटकम्स विदड्रॉल्स आपके डिवियंस बिहेवियर जो है वो आप शो करते हैं टर्न ओवर हायर हो जाता है एबसेंटिज्म बढ़ जाती है परफॉर्मेंस थोड़ी हो जाएगी तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में वो अपीयर होगा ठीक है फिर एक्सपेक्टेंसी थेरी में हमने देखा कि कैसे जो आउटपुट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन और इम्पोर्टेंस आउटपुट की कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कितना वैल्यूएबल है दैट इज इम्पॉर्टेंट ठीक है अगर वो आउटपुट वैल्यूएबल नहीं होगा आपके लिए तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसके बाद इम्प्लीकेशन हमने इन सारी थेरीज की देखी फॉर द मैनेजर्स एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन दवर लेक्चर एट द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल जिसमें हमने देखा कि कैसे जॉब इनरिचमेंट जॉब इनलार्जमेंट के कॉन्सेप्ट हमने देखे हमने देखा कि कौन कौन से जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इन ऑर्डर फॉर द एम्प्लॉज टू यू नो टू बेहतर एक वर्क कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए तो जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आप ये देखें कि पार्टली अब हम क्या कर रहे हैं वी आर मूविंग टू द ग्रुप लेवल के ऊपर मूव कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अब आ गई ना तो बेसिकली तो ये इंडिविजुअल मोटिवेशन से भी लिंक्ड है तो ये देखें यहां पे ओवरलैप है इंडिविजुअल मोटिवेशन का भी और ग्रुप लेवल का भी या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फिनोमिन का भी क्योंकि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स जॉब डिजाइन से रिलेटेड है एंड दैट इज रिलेटेड टू द वर्क एनवायरमेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रही है ठीक है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके आउटकम्स को तो इसमें देखा जितने टास्क सिग्निफिकेंट होगा जितनी अटोनोमी ज्यादा होगी ठीक है उतनी ही ज्यादा आपकी मोटिवेशन होगी और बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए इसमें Um, जितने ज्यादा वो होंगे टास्क कॉन्फ्लिक्ट जितनी कम होगी वर्क ओवरलोड जितना कम होगा तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये क्या करेंगे आपके अल्टीमेटली आउटकम्स को सेटिस्फेक्शन को कमिटमेंट ये सारे इन आउटकम्स को दे आर पॉजिटिवली लिंक्ड टू ऑल दो आउटकम्स फिर हमने ऑल्सो वी सॉ के जो इनलार्जमेंट है दैट इज नॉट अ गुड वे टू यू नो रीडिजाइन द जॉब्स बट इनरिचमेंट इज बिकॉज इनरिचमेंट इज मोर रिलेटेड टू दी अटोनमी के साथ आपकी फ्रीडम आपकी अकाउंटेबिलिटी के साथ रिलेटेड है एंड यू नीड टू एम्पावर द एम्प्लॉज इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिम फ्रॉम दैम देन वी ऑल्सो सॉल्व अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट जिसमें हमें फ्लैक्स टाइम्स देखे और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं जैसे वर्चुअल जो वर्क इन
Uh, so not all organizations, but most of the organizations are increasingly providing these web flex time opportunities provide karti hai. job sharing humne dekhi to ye sari alternate work in, uh, arrangements hain. So ye basically organization level ke upar hain. Why they are uh, done? Because in order to motivate the employees at the individual level. So yaha pe yaha pe dekhein ke kaise ye factors organization level ke upar individuals ko motivate karte hain, unke attitudes ko positive karte hain aur positively employee behavior ko influence karte hain. ठीक है उसके बाद हमने इम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट को देखा और इसमें हमने देखा कि इन्वॉल्वमेंट वाई बिकॉज अगेन इट इज एन इंटरवेंशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कौन सी प्रैक्टिस हैं ऐसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर सकती है या करती है विच कैन रियली इन्हांस द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ठीक है तो इन्वॉल्वमेंट इसलिए की जाती है या प्रोग्राम इसीलिए सो दैट एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाए उनके एटीट्यूड्स को पॉजिटिव किया जाए तो um, इसमें भी अगेन हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जैसे प्रोवाइड करती हैं रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट देती हैं और क्वालिटी सर्कल्स ये तीन ऑप्शंस हमने देखी जिनमें जैसे डिफरेंटली इन तीनों में uh, किसी में यूनियन जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी में uh, जो uh, आपका जो बोर्ड है उसके पार्ट होते हैं सम ऑफ द एम्प्लॉयज ठीक है एंड देर द पार्ट इज दैट इज द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एज अ रिजल्ट दे आर रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज ठीक है बिल्कुल इन सबके अपने अपने क्रिटिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए क्वालिटी सर्कल्स के क्रिटिक्स हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयज हैं वो वन सा वीक फॉर वन आर दिस टुगेदर मैनेजर्स के साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इशूज को बट वी डिस्कस्ड के कैसे दैट वन आर इज नॉट इन इनफ आउट ऑफ दोज यू नो सेवन जो फाइव डेज अ वीक होते हैं फोर्टी आवर्स ऑफ वर्क उनमें से अगर एक घंटा आप पट्टे बैठ भी जाए एंड यू कुछ योर प्रॉब्लम डिस्कस करें तो आप यू के नॉट फिक्स दैम ऑल ठीक है एंड दिस वन आर इज नॉट इनफ एंड इट्स नॉट इनफ इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ठीक है तो एंड जस्ट अ बैंड वैगन ऑन एट द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट ठीक है इसके बाद हमने देखा कि इनको हमने लिंक अप किया थे इसको डिफरेंट एंड वी सॉ दैट हाउ रिवॉर्ड्स आर यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज वी डिस्कस के रिवॉर्ड्स जो हैं वो या पेज जो हैं वो कैसे फिक्सड पेज भी हो सकती हैं वेरिएबल पेज भी हो सकती हैं एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन आर जो है वो कंसिडरेबली मूविंग फ्रॉम द फिक्सड पेज टू द वेरिएबल पेज के ऊपर वेरिएबल पे मॉडल्स के ऊपर जैसे जापान की हमने एग्जाम्पल देखी कि कैसे वो फिक्स वेरिएबल पेज की तरफ मूव कर रहे हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ द जो फ्लेक्सीबिलिटी प्रेशर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब अगर वो वेरिएबल की तरफ तो सो दैट दे कैन एडजस्ट द price that they have to pay or the cost of the labor in response to the market demand for their products just as the demand jab zyada ho to usi tarah hi aapko jo per unit pay hai as per that aap unko pay kare jab variable pay hogi to theek hai but we also discussed ki har job mein ye possible nahi hota jaise piece rate pay hai it's not possible to give the piece rate pay to all the jobs theek hai university ka professor hai to aap usko ye to nahi keh sakte ki jaise jitne students agar zyada aayenge to aapko hum zyada commission denge agar students kam aayenge to hum aapko jo hai wo kam salary denge or you shall be be tied to the number of students of course you cannot say that whether the whether the, there are more or less students you have to pay a professor a decent in a decent way theek hai to is tarah se aap uske liye variable jo pay plan hai is tarah ka wo follow nahi kar sakte but some organizations ne jaise link kiya hota hai also skill based pay programs hote hain performance based pay there are also still the variable pay plans jisme still there is a basic jo aapki salary hai wo hoti hai ठीक है बट यू नो दैट डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस आपको जो प्रमोशन या रेसेज जो मिलते हैं दे आर डिपेंडिंग अपॉन जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड पे में परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं तो एज अ रिजल्ट खुद ही जो बैड परफॉर्मर्स हैं उनमें और गुड परफॉर्मर्स में गैप बढ़ता जाता है बिकॉज गुड परफॉर्मेंस को एक अच्छी परसेंटेज अच्छा इंसेंटिव मिलता है और बैड परफॉर्मर्स को जो है वो लेस देन एवरेज मिलता है तो एज अ रिजल्ट वो दे आर दम सेल्फ डिस्टिंग्विश इसी तरह जो स्किल बेस्ड पे प्लान ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं उसमें भी इसी तरह ही होता है कि जिस जो जो स्किल्स आप जितनी अपनी इंप्रूव करेंगे उसी हिसाब से यू विल बी आप कॉम्पनसेट उसी हिसाब से किए जाएंगे लेकिन इनके अपने अपने हमने देखा कि डाउन साइड भी हैं परफॉर्मेंस सिस्टम्स की जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजेस हैं उनके ऊपर क्रिटिसिजम भी बहुत होता है समटाइम्स एम्प्लॉज अनहैप्पी भी होते हैं अनसेटिस्फाइड भी होते हैं बिकॉज द उसकी वैलिडिटी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम की या उस परफॉर्मेंस अप्रेजल की वो समटाइम्स डाउटेड होती है Um, इसी तरह ही uh, मतलब बट एट दैट नीड्स टू बी वैलिड इसी तरह जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है अगर एम्प्लॉज इफ दे आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग देयर स्किल्स बट दो स्किल्स आर ऑफ नो यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन और दे आर टू जेनरेक या वो ओवर स्किल्ड हो रहे हैं एम्प्लॉज और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे आर नॉट यूज देर ओन दे विल ओनली देन बिकम अ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन उनको पे बैक नहीं कर सकती कॉम्पनसेट नहीं कर सकती अगेंस्ट ऑल दो स्किल्स ठीक है उनकी एडिड वैल्यू हो सकता है कोई ना हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए Um, तो इस तरह से um, जो है वो ये डिफरेंट जो है हमने देखा डिस्कस किया कि वेरिएबल पे प्रोग्राम्स वी हैड अ डि
कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं फिर हमने देखा कि कैसे ओनरशिप की ऑप्शंस और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स वगैरह होते हैं बोनसेस कैसे ऑर्गेनाइजेशन देती हैं बोनसेस के हमने ड्रॉबैक्स देखे कि कैसे हाउ दे कैन सो मच विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्प्लॉज स्टार्ट परसिविंग दैम एज अ पार्ट ऑफ देयर सैलरीज और देयर पेज एंड एज अ रिजल्ट दे डोंट सी दैम एनी एडिशनल कोई इंसेंटिव उनको वो नहीं मिलता सो दैट द डाउन साइड है इनकी और स्टॉक ओनरशिप में भी इसी तरह ही समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉज को देती हैं कि दे ऑफर्ड ऑफर द एम्प्लॉज द स्टॉक सेट अप प्राइस दैट इज लोअर मच लोअर दैन द मार्केट वैल्यू उसकी या जो मार्केट प्राइस है उसे बहुत कम प्राइस के ऊपर एम्प्लॉज को स्टॉक्स देते हैं तो उसके एम्प्लॉय की ऑफकोर्स कमिटमेंट बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेकिन उसकी कुछ डाउन साइड्स भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जैसे समटाइम्स जो वो कॉर्पोरेट जो फ्रॉड्स हो जाते हैं इन द नेम ऑफ दीज एम्प्लॉज स्टॉक ओनरशिप प्लान ठीक है और जैसे वो एनरॉन वगैरह का हुआ था या इस तरह के केसेस भी इसमें हो सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन ऑर्डर टू कीप देर एम्प्लॉज मोटिवेटेड उनको डिफरेंट ऑप्शंस यूज करती हैं इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉज को ठीक है और उनके पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर वर्क डिजाइन के हवाले से इनके पास ऑप्शन होती हैं रिवॉर्ड कैसे करना है एम्प्लॉज को इसके ऊपर ऑप्शन होती हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ऑप्टिमली यूटिलाइज की जा सकती हैं ये सारे बेसिकली इंटरवेंशन है ना कि और डिज़ाइन जॉब डिज़ाइन वर्क डिज़ाइन वर्क स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ठीक है इसी तरह बोनसेस क्या होने चाहिए जो दूसरे इंसेंटिव सिस्टम्स हैं रिवॉर्ड सिस्टम कैसा होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेज कैसी होनी चाहिए तो ये ऑल दीज आर द डिफरेंट इंटरवेंशन यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इन ऑर्डर टू कीप द एम्प्लॉज मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द एम्प्लॉज सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू अलाइन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉज ये सारी इंटरवेंशन जो है ये यूज की जाती हैं ठीक है तो आ, ये तो था विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ बेसिकली हमने क्या किया कि वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम द इंडिविजुअल फैक्टर्स टू द ग्रुप लेवल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हु विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉज तो ये हमने अभी तक इन कोहेसन इन टुगेदरनेस अगर आप एक कॉम्प्रीहेंसिव उस मॉडल को अपने माइंड में रखें उसका रीके आप साथ साथ करते जाएं तो इसमें आप ये देखें कि अभी तक हमने ये चीज़ें जो इंडिविजुअल वाला टैब था या स्लैब था या जो बॉक्स था इंडिविजुअल वाला वी आर ऑलमोस्ट फिनिश विद दैट एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल जो कैसे इन्फ्लुंसेज उसमें होते हैं और बाकी जो दो लेवल्स हैं उनको टुगेदर बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा उनमें इंटरमिक्सिंग भी है और कॉन्सेप्ट में वो इंटरचे वो यू नो दे आर वेरी मच हाईली इंटरलिंक्ड वी विल बी डिस्कसिंग दम ऑल टुगेदर इन कोहिसन सो दैट आप एक इंटीग्रेटिव अप्रोच आपके सामने हो ठीक है तो वो um, जो नेक्स्ट हमारे रिमेनिंग हैं उनको उनका रिकैप और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस और हाईलाइट करेंगे अपने uh, जो नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा उसमें सो आई होप यू इन्जॉयड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच सी यू अगेन अल्लाह हाफिज़